Hej og velkommen til vores fjerde afsnit i serien Photoshop for begyndere. I de foregående afsnit har vi fået en introduktion til Photoshop. Vi har kigget på interfacet og panelerne, og vi har også leget lidt med Zoom-funktionen. I det her afsnit går vi i gang med den egentlige billedredigering. Vi skal se på nogle af de helt basale funktioner. Blandt andet skal vi se på, hvordan man beskærer et billede, hvordan man retter det op, hvis det er blevet skævt, f.eks. hvis man har en skæv horisontlinje. Vi vil også gå ind og se på nogle af de simple, automatiske billedoptimeringsværktøjer, der findes, f.eks. autotone, autokontrast og autofarve. Det her er et billede af en tiger, som jeg har taget i zoologisk have. Tigerne er jo rigtig flot, men billedet kunne godt trænge til en lille håndsrækning. For eksempel kunne det være meget interessant at zoome lidt ind på tigeren og klippe noget af det her rå baggrund væk. Du kan også se, at jeg har holdt kameraet en lille smule skæv, da jeg tog billedet, fordi midterlinjen ned gennem ansigtet er skæv. Det kan vi også rette op i Photoshop. For at gøre det, bruger vi crop-funktionen, eller beskæringsfunktionen, som du finder hernede. Du trykker enten på den, eller du kan også vælge genvejstasten C for at komme ind til det her værktøj. Nu har jeg trykket på den, og så kan du se, at der er en markering omkring billedet. Det viser, hvor vi beskærer billedet henne. Ved at trække i de her håndtag i siderne eller i hjørnerne, kan jeg selv bestemme, hvordan jeg vil have beskåret mit billede af tieren. Nu beskærer jeg lige tierens ansigt rigtig tæt. Når jeg er tilfreds med resultatet, kan jeg enten trykke Enter, eller jeg kan gå op i fluebenet og trykke OK. Så har jeg altså beskåret tierens ansigt. Hvis jeg vil se det lidt større, bruger jeg Zoom-funktionen, som vi har gennemgået i et tidligere afsnit. Nu trykker jeg Ctrl Plus for at zoome ind. Hvis jeg har fortrudt min beskæring, så kan jeg gå tilbage, enten ved at gå op i Edit og Step Backward. Du kan også se, at der er en genvej til den her funktion, hvis du taster Alt, Ctrl og Z. Nu trykker jeg bare på Step Backward her. Det vil så sige, at jeg ikke har beskåret mit billede alligevel. Grunden til, at det ikke ser ud, som det gjorde til at starte med, er jo fordi, jeg har zoomet ind på det. Så jeg zoomer lidt ud igen ved tryk Ctrl minus. Sådan. Jeg vil nemlig lige vise noget andet. Ved at holde Shift-knappen nede, samtidig med, at jeg trækker i vores hjørner eller kanter for at beskære billedet, så bevarer jeg det oprindelige størrelsesforhold, som billedet var taget i. En anden ting, jeg kan gøre, er at gå op og vælge nogle forudbestemte presets eller størrelsesforhold. For eksempel 1 til 1, som giver et kvadrat. Så har du altså et kvadrat, og det kan jeg igen gøre større eller mindre ved at hive i hjørnerne eller kanterne her. Og der er også en masse andre størrelsesforhold, som man kan gå ind og lege med. Eller du kan selv angive bredden og højde ratio i pixels op i de her felter, hvis det er det du vil. Nu vælger jeg lige den originale ratio igen, så billedet bliver taget i. Jeg vil lige vise noget andet. Det her det er et billede taget i vandret format. Hvis jeg ønsker at tage et lodret udsnit af tieren her, så kan jeg gå op i hjørnet her, og så trække det over til en af siderne, indtil at billedet ligesom bliver vendt om. Nu har jeg det i lodret format, og kan lige rykke rundt, indtil det er som jeg ønsker, at billedet skal se ud. Så trykker jeg Enter, og billedet bliver beskåret. Jeg trykker lige Alt Ctrl Z for at gå tilbage og få tryd med en handling. Som jeg sagde før, så er det her billede taget lidt skævt. 
Se, midterlinjen gennem tierens ansigt, den er altså ikke helt lavet ret. Og det kan jeg ret op i den her beskæringsfunktion, eller crop tool, som det hedder på engelsk. Det gør ganske simpelt ved lige at gå uden for billedet her, og nu kan du se, at jeg har sådan en dobbelt pil. Og hvis jeg holder venstre musetast nede, samtidig at jeg trækker med billedet, så kan jeg altså ved billedet den ene vej eller den anden vej. Og man kan bruge den her grid af firkanter som en guide for, hvornår at vores billede er lige eller lodret, eller hvordan man nu vil have det. Så nu har jeg slukket musetasten igen, så forsvinder det her grid. Hvis jeg går op, hvor jeg får den her dobbelt pil, og holder venstre musetasten ned igen, så dukker gridden op igen, og jeg kan igen justere. Nu slipper jeg og trykker Enter, hvis jeg er tilfreds med mit resultat. Det bliver ikke helt lige, og jeg kan lige vise en anden måde, man kan gøre det på, som egentlig fungerer lidt bedre. Nu trykker jeg lige Ctrl Alt Z for at fortryde min handling. Oppe i vores funktionspanel for vores crop værktøj har vi en funktion, der hedder Straighten. Jeg trykker på vatterpasset herover, og så ser jeg, at jeg får et lille vatterpas og et plus. Det her værktøj, det bruger jeg til at angive to punkter i et billede, hvor horisontlinjen skal gå fra og til. Det vil altså sige, at det vil give mening. I det her billede vil det give mening, at øjnene står fuldstændig vandret i forhold til hinanden. Så jeg bruger altså det her vatterpas til at lægge mellem øjnene her, og så retter Photoshop så billedet op, så øjnene står fuldstændig vandret. For at være mere præcis, så vil jeg lige zoome lidt ind på tierens ansigt her. Jeg trykker Ctrl plus et par gange. Sådan. Og så finder jeg pupillen her i tierens ene øje, trykker venstre musetast nede, og trækker over til højre øje, og slipper igen. Nu kan du se, at billedet bliver lige rettet en lille smule op. Jeg prøver lige at zoome ud. Så kan du se, at når billedet er blevet rettet op, så har vi nogle til oversplinde kanter herude. De bliver så beskåret fra, hvis jeg endelig accepterer, at billedet skal rettes op. Det gør jeg, så jeg trykker fluebenet herop. Nu var det her billede jo ikke et super skævt billede i forvejen, men hvis du for eksempel har taget en masse feriebilleder, hvor havet som horisontlinje er fuldstændig skævt, så er det her altså en super nem funktion til lige at få rettet billederne op, så de ikke ser helt tosset ud. Jeg vil også lige vise, hvordan man hurtigt kan gå ind og optimere farve og kontrast i et billede som det her. Ved at gå op i Image, så er der de her Autotone, Autokontrast og Autocolor. De her automatiske funktioner bliver aldrig lige så gode, som hvis du selv går ind og justerer øh, tone, kontrast og farver manuelt. Det er noget, vi vil gå ind og dække i senere afsnit i den her serie. Men nu viser jeg lige, hvordan man gør det automatisk. Igen er der nogle genvejstaster herfor, hvis det er det, man vil, men jeg trykker lige på Autotone og ser forskellen. Du kan se, at billedet bliver lige lidt lysere i det. Før jeg trykker lige Ctrl Z, for at se, hvordan vores billede så ud for et øjeblik siden. Der havde vi sådan lidt mere gullig nuance, og det er simpelthen fordi hvidbalancen ikke har været indstilt i mit kamera på forhånd. Den her funktion, Autotone, den går altså ind og finder et punkt, som Photoshop tror er hvidt på tieren, og så justerer den farverne i forhold til det her. Og det ser egentlig okay ud, synes jeg. Jeg går lige tilbage til vores oprindelige billede ved at trykke Ctrl Z igen. Lad os se på autokontrast. Den gør vi billedet. Det var ikke en ret stor forskel, vi så her. Jeg trykker lige Ctrl Z for at gå tilbage til vores oprindelige billede. Det er så blevet lidt lysere, når jeg trykker autokontrast. Det Photoshop gør her, det er, at den finder det lyseste punkt i billedet og siger, at det er hvidt. Og så finder Photoshop også det mørkeste punkt i billedet og siger, at det er sort. 
og på den måde indstiller den så kontrasterne i forhold til sort-hvid. Jeg går lige tilbage, vi trykker Ctrl Z, og så lad os se, hvad Autocolor gør ved billedet. Her får vi altså sådan en lidt blålig tone. Igen går Photoshop ind og leger med hvidbalancen og prøver på at finde ud af, hvad der i virkeligheden er hvidt i billedet og justerer resten af farverne i forhold til det. Jeg har lidt svært ved at sige, om det her resultat er bedre end det oprindelige. Jo, det er det måske. Det her det er meget gulligt, men hvis vi har autocolor, så får vi egentlig de lidt mere naturtro farver frem i tieren. Man kan selvfølgelig også bruge alle funktioner samtidig. Nu kan jeg også slå autokontrast til igen. Og autotonen. Det ser egentlig meget godt ud, synes jeg, i forhold til farverne i det oprindelige billede, som ser sådan her ud. Jeg har det oprindelige billede herover, som et andet faneblad også. Det er altså det her meget gullige versus nogle lidt mere kølige farver og lidt mere kontrast. Inden jeg er helt tilfreds med billedet, går jeg lige ind og beskærer det. Jeg vil gerne have det lodret. Som jeg viste, så trækker man en af hjørnerne over til siden, og så, whoopsi, så får man det her lodrette beskæringsformat. Jeg vil gerne beskære tæt på tieren, så jeg undgår alt det her hvide baggrund og grenene. Så jeg leger lidt rundt med vores beskæringsfunktion, indtil jeg er tilfreds. Og så går jeg op i fluebenet, voller, og jeg zoomer ind ved at trykke Ctrl plus. Og jeg er tilfreds med resultatet. Så kan jeg gå ind og gemme billedet. Og det er noget af det, vi skal se på i næste afsnit af den her serie. Det er, hvordan man går ind og gemmer billedet og vælger det helt rigtige filformat, størrelse, pixelradio, dpi osv. Og det skal vi snakke meget mere om i næste afsnit. Så følg med i serien og på gensyn. Hej hej.